Hello, this is Unit 7, Lesson 7. My visit to Kyiv. Уявіть собі, що ви зараз в Києві. Read the advertisements and choose the place to visit. Explain your choice. Прочитайте об'яви і виберіть місце, куди б ви хотіли піти. Поясніть ваш вибір. Наприклад, for example, I love drawing. So, when there is an art exhibition in my city, I usually go there. This weekend I'm going to the Lavra Gallery to see the paintings by modern artists. Я люблю малювати, тому коли в моєму місті є мистецька виставка, я зазвичай туди йду. Цими вихідними я збираюся до галереї, щоб побачити картини сучасних художників. Запиши, будь ласка, куди би ти пішов і чому. And we go on, ми продовжуємо. Exercise 2, page 152. Let's read and complete the sentences. Прочитай і доповни речення. Слова наступні. A map – карта. A guide – гід. A guide book – путівник, путіводитель. Typical – типовий. To go sightseeing – оглядати визначні місця. An art gallery – мистецька галерея. To visit museums – відвідувати музеї. To go on a guided tour – піти або поїхати в туру з гідом. To get lost – загубитись. To take photos – фотографувати. So, do this exercise on your own. Самостійно, будь ласка, виконай це завдання. Речення англійською можна не переписувати. And let's read. Давай-ка почитаємо. Exercise 3, page 152. Read Jane's letter to Anne. Which places in Kiev has she visited? Dear Granny, I'm writing to tell you about my stay in Kiev. I've visited all the main sites of the capital. I've seen St. Sophia's Cathedral, St. Andrew's Church and the Golden Gate. My parents and I also went on a boat trip along the Dnipro River yesterday. Khrushchev Street, Kiev's main street, is a good place both to take a walk and for shopping. There is a large underground shopping and recreation center called Metrograd in the center of Kiev. It runs from the Sarabsky market to Lva Tolstoho Square. We've bought many things there. That's all for now. I'll show you all my holiday photos when I'm back in London. Best wishes, Jane. Я думаю, текст був зрозумілий. Зараз лише зупинюсь на деяких словах. To tell you about my stay in Kyiv. Про моє перебування в Києві. To stay – це залишатись, перебувати десь. The main sites – головні визначні місця. A boat trip along the Dnipro River. Подорож на човні по річці Дніпро. Good place both to take a walk and for shopping. Це гарне місце, як для того, щоби прогулятись, так і для покупок. It runs from. Вона простягається від. That's all for now. Поки це все. Best wishes з найбугращими побажаннями. And read this text once more, translate it, прочитайте його ще раз, перекладіть, and do exercise for page 153. Зробіть вправу 4. Look through the text again and say if the following sentences are true or false. Продивіться текст ще раз і визначіться, чи це речення правильне чи ні. If it's true, just write true. Якщо воно правильне, просто пишемо true. If it's false, please correct the sentence. Якщо воно неправильне, напишіть правильне, виправлене речення. And now to your home task і домашнє завдання. You have to write about the places you or your friend visited last summer. Напишіть про місця, які ти або твій друг відвідав минулого літа. Близько семи-восьми речень. Не забувай вживати минулий час, закінчення і дій, а для неправильних дій слів є своя особлива форма. Ти можеш подивитися на ось на цей приклад і написати щось схоже. І друге завдання в домашньому завданні – exercise 108, fill in the blanks and translate into Ukrainian. Вправа 108, 
Заповніть пропуски, перекладіть українською мовою. That's all in this lessons. Thank you. Goodbye.